సో ఇప్పటి వరకు ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియ తెలుసుకుందాం ఆ ప్రోటీన్ జీర్ణక్రియ ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పుకునేది ఏంటంటే పేగులో ఉండే జీర్ణక్రియ చిన్న పేగుల యొక్క జీర్ణాశయంలో జీర్ణక్రియ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం సో దాంట్లో ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్ల జీర్ణక్రియ తెలుసుకుందాం ఈ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే దీన్ని స్టార్చ్ స్టార్చ్ అంటాం లేదా పిండి పదార్థం పిండి పదార్థం స్టార్చ్ లేదా పిండి పదార్థం దీనిని ఇది ఏ సమక్షంలో జరిగితే మనకు ఒక కొత్త అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది అంటే ఈ పిండి పదార్థం అనేది అమైలైస్ అమైలైస్ ఈ అమైలైస్ సమక్షంలో మనకి డై డై సెక్రైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ చూసుకుంటే వీటిని పిండి పదార్థం అంటారు ఈ పిండి పదార్థం అనేది అమైలైజ్ అనే ఎంజాయ్ ఉంటుంది ఈ ఎంజాయ్ని ఇది ఈ సమక్షంలో తీసుకుని అంటే దీని దీని సహాయంతో డై సేకరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది డై సేకరైడ్ అంటే ఎందుకంటాం డై సేకరైడ్లో వచ్చేవి ఏవేవి అసలు డై సేకరైడ్లో ఏమేమి వస్తాయంటే సుక్రోజ్ 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 మాల్టోస్ సుక్రోజ్ మాల్టోస్ ఇంకా ల్యాక్టోస్ సో ఈ అమేలైజ్ యూజ్ చేసుకుని ఈ ఎంజాయ్ని యూజ్ చేసుకుని పిండి పదార్థం ఈ రెండు చర్య జరిపి మనకి డై సేక్రైడ్ అనేది వస్తుంది ఈ డై సేక్రైడ్లో ఉండే ఏంటంటే సుక్రోస్ మాల్టోస్ అమేలోస్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఏ రకంగా క్రియ వాటి యొక్క చర్యలు జరుపుతాయో చూద్దాం మాల్టోస్ మాల్టోస్ ఈ మాల్టోస్ అనేది మాల్ట్ చక్కెర అంటాం మాల్ట్ చక్కెర ఈ మాల్ట్ చక్కెర అనేది మాల్టోస్ సహాయంతో ఈ మాల్టోస్ లేదా మాల్ట్ చక్కెర అనేది మాల్ట్ సహాయంతోనే మాల్టోస్ సహాయంతోనే మనకి ఏం ఏర్పడుతుందంటే గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ అంటే గ్లూకోజే ఏర్పడుతుంది గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ఇవే మనకి ఏర్పడతాయి తర్వాత ఈ మాల్టోస్ తర్వాత ఏముందంటే లాక్టోస్ దీనినే మనం పాల చక్కెర అంటాం లాక్టోస్ అంటే పాలల్లో ఉంటుంది దానికన్నా ముందు సుక్రోజ్ ఈ సుక్రోజ్ అనేది సుక్రోజ్ అంటే దీనిని టేబుల్ టేబుల్ చక్కెర అంటాం దీనిని టేబుల్ చక్కెర అంటాం ఇది సుక్రోజ్ సమక్షంలో సుక్రోజ్ సమక్షంలో ఇన్వర్టైజ్ అంటాం దీన్ని గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోస్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోస్ రూపంలో వస్తుంది తర్వాత మనకు వచ్చేసి లాక్టోస్ లాక్టోస్ చక్కెర లాక్టోస్ చక్కెర మనకి ఏమి ఇస్తుందంటే లాక్టోస్ అనుసంధానం చెంది గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్యాలటోస్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్యాలటోస్ సో ఇవి జరిగేవి ఈ మాల్ట్ చక్కెర అనేది మనకి ప్రకృతిగా ప్రకృతంగా లభించదు లభించదు అండ్ మనకి ఈ సుక్రోజ్ అనేది 
సహజంగా సహజంగా లభిస్తుంది లాక్టోజ్ అంటే పాల నుంచి వచ్చేది ముఖ్యంగా మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే కార్బోహైడ్రేట్స్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పిండి పదార్థం ఏ విధంగా దాని యొక్క మార్పుని అనేది చూపిస్తుంది ఆహారం మీద ఈ పిండి పదార్థం అనేది ఎమాలైజ్ ఎంజైమ్ సహాయంతో ఈ డైసైక్రైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ డైసైక్రైడ్లో ఉండేది ఏంటంటే సుక్రోజ్ మాల్టోస్ లాక్టోస్ సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రియాక్షన్ ఎలా ఎలా చెందుతుంది అనేది తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు మాల్టోస్ దీనిని మాల్ట్ షుగర్ అంటాం మాల్ట్ షుగర్ని ఏ సమక్షంలో జరుగుతుంది మాల్టో సమక్షంలోనే జరుగుతుంది ఈ రెండు రెండు చర్యలు కలిసి మనకి ఏం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయంటే గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ఈ గ్లూకోజ్ అని గ్లూకోజ్నే ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి తర్వాత వచ్చేసి సుక్రోజ్ దీనిని మనం టేబుల్ షుగర్ అంటాం సో ఈ టేబుల్ షుగర్ ఇది అనేది మనకి ప్రకృతంగా లభించదు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ మనం తయారు చేసుకోవాలి స్వీట్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇది ప్రకృతంగా అయితే లభించదు ఇది సుక్రోజ్ దీనినే టేబుల్ చక్కెర అంటాం ఇది ఇది ఎలా దొరుకుతుంది అంటే మనకి సహజంగానే దొరుకుతుంది అంటే సహజంగా లభించే తీపు అది ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది అంటే బీట్రూట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా బీట్రూట్ నుంచి చెరుకు నుంచి వీటి నుంచి వచ్చేదాన్ని సుక్రోజ్ దీనినే టేబుల్ చక్కెర అంటాం ఇది సుక్రోజ్ సమక్షంలోనే మనకి గ్లూకోజ్ కింద మరియు ప్రక్టోస్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ ప్రక్టోస్ రూపంలో మనకు వస్తుంది ఏ సమక్షంలో సుక్రోజ్ దీనిని టేబుల్ షుగర్ అంటారు ఈ సుక్రోజ్ సమక్షంలోనే మనకి గ్లూకోజ్ అండ్ ప్రక్టోస్ అండ్ థర్డ్ వన్ దానికి వచ్చేసి ఈ డైసైక్రైడ్లో మూడోది ఏంటంటే ల్యాక్టోజ్ దీనిని చక్కెర అంటే పాల చక్కెర అంటాం పాల చక్కెర దీనిని పాల చక్కెర అంటాం సో ఇది పాలలో ఉండే స్వీట్ అంటే షుగర్ అనమాట చక్కెర సో ఇది కూడా ఈ లాక్టోస్ సమక్షంలోనే జరిపి గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్యాల్టోస్ ఇది కూడా లాక్టోజ్నే యూజ్ చేసుకుంటుంది ఈ లాక్టోస్ సమక్షంలో గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్యాలటోస్ కింద మనకి ఈ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఈ సుక్రోజ్ అనేది మనకి సహజంగా లభిస్తుంది ఇది అనేది మాల్టోజ్ అనేది మనకి సహజంగా లభించదు ఇది కృత్రిమంగా తీసుకోవాలి అండ్ మనం కొంతమంది షుగర్ పేషెంట్స్ వాళ్ళు ఉంటారు సెకరీనా అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ సెకరీనా ఏంటంటే షుగర్ ఫైవ్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఐదు వందల యాభై రెట్లు ఎక్కువగా షుగర్ అనేది దాంట్లో ఉంటుంది షుగర్ పేషెంట్స్కి కృత్రిమంగా తయారు చేసింది అంటే షుగర్ లెవెల్స్ అంటే కొన్ని లెవెల్స్ అనేవి తగ్గించి వాళ్ళకి ఏ విధంగా కావాలో అనేవి కొన్ని కృత్రిమంగా తయారు చేస్తాం సో దాంట్లో భాగంగానే ఈ మాల్ డోస్ కూడా దాంట్లోకే చెందుతుంది అండ్ ఈ సుక్రోజ్ వచ్చేసి సహజంగా లభిస్తుంది ఇవి సుక్రోజ్ అంటే టేబుల్ చక్కెర ఇవి సహజంగా మనం తినే వాటి నుంచే లభిస్తున్నాయి ఉదాహరణకి ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే చెరుకు బీట్రూట్ వీటిని అన్నిటి నుంచి సుక్రోజ్ ఇది టేబుల్ షుగర్ అనేది వస్తుంది సో ఈ పద్ధతి మొత్తం ఈ రియాక్షన్లు ఇవన్నీ కలిపి ఎక్కడ జరుగుతాయంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ జీర్ణక్రియ మన చిన్న పేగుల్లో కార్బోహైడ్రేట్స్లో జరిగే జీర్ణక్రియ వ్యవస్థను మొత్తం ఇదంతా చూసుకున్నాం